Hello everyone, today we are going to start another chapter of science that is chapter 6 housing. In this chapter we will cover three topics, different types of houses, second a good house, third one is a clean house. As you know we all need a house to live in. Hum sabhi ko ek house ki need hoti hai rehne ke liye, right? A house protect us from rain, storm, heat of the sun, thieves and wild animals. The house keeps us safe. House hume protect karta hai. Kisse? From rain, storm, heat, sun ki heat se, thieves se, choron se or wild animals se. House hume protect karta hai. Now our first topic is different types of houses. We build houses that are suitable to the place we live in. Jis place par hum rehte hain, us place ke accordingly hum house banate hain. The houses found in villages are mostly kacha houses. These are made up of straw, made, sorry, mud and sticks. Jo houses hum gaon mein dekhte hain ya gaon mein banai jate hain, mostly ye house kehlate hain kacha houses. और इन हाउसेस में यूज किया जाता है इन्हें बनाने के लिए स्ट्रॉ का मड का और स्टिक्स का अब बात करते हैं सिटीज की शहरों की इन सिटीज हाउसेस आर मेड ऑफ ब्रिक्स आयरन और आयरन एंड सीमेंट दीज आर कॉल्ड पक्का हाउसेस जो हाउसेस सिटीज में बनाए जाते हैं ये कहे जाते हैं पक्का हाउसेस दीज आर कॉल्ड पक्का हाउसेस इन हाउस को बनाने के लिए यूज किया जाता है ब्रिक्स का मींस ईटों का आयरन का सीमेंट का और स्टील का एंड दीज हाउसेस आर कॉल्ड पक्का हाउसेस इन प्लेस वेयर इट रेंज अलॉट हाउसेस आर मेड ऑन पोस्ट कॉल्ड स्टिल्ट्स ऐसे प्लेसेस पर जहां बहुत अधिक बारिश होती है वहां हाउसेस पोल्स पर बनाए जाते हैं और ये हाउस कहलाते हैं स्टिल्ट ये हाउस किससे बनाए जाते हैं पोल से बनाए जाते हैं और ये हाउसेस कहलाते हैं स्टिल्ट हाउसेस ऑन माउंटेन्स आर कंस्ट्रक्टेड विद स्लोपिंग रूफ्स हिली एरियाज में या माउंटेन्स पे जो हाउसेस बनाए जाते हैं उनकी रूफ को स्लोपिंग रखा जाता है जिससे उन पर स्नो स्लाइड होकर नीचे गिर जाए और इनकी रूफ मींस छत कहलाती है स्लोपिंग रूफ नाउ नेक्स्ट इज Some people do not stay at one place for long time. They roam around from place to place. They are called nomads. They live in tents and caravans. Kuch people, ek place par adhik samay ke liye nahi rehte hain. Aur ye ek place se dousre place par ghoomte rehte hain means apne rehne ki jagah ko ghar ko change karte rehte hain. Inhe kaha jata hai nomads. और ये या तो टेंट में रहते हैं या ये कारवेंस में रहते हैं नेक्स्ट इज द पीपल ऑफ आर्कटिक रीजन लिव इन द हाउसेस मेड अप ऑफ आइस दीज आर कॉल्ड इग्लूज जो लोग आर्कटिक रीजन में रहते हैं मीन्स बर्फीले एरियाज में रहते हैं ये अपने हाउस को बनाते हैं आइस का यूज करके मीन्स ऐसे प्लेस पर रहने वाले लोग अपने हाउस को आइस से बनाते हैं और दीज हाउस आर कॉल्ड इग्लूज ये हाउस कहलाते हैं इग्लूज यू कैन सी इन दिस पिक्चर इग्लू हाउस दिस इज दिस हाउस इज मेड अप ऑफ आइस एंड कारवेंस एंड टेंट हाउस आर यूज टू लिव बाय नोमैट्स एंड पक्का हाउस एंड मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर फाउंड इन सिटीज एंड हट हट कैन बी सीन इन ब्लेजेज हाउस ऑन स्टेल्स ये हाउस आप देख सकते हैं जहां पर अधिक वर्षा होती है बारिश होती है ये हाउसेस उसे उस एरियाज में बनाए जाते हैं एंड कच्चा हाउस कच्चा हाउस एंड हट आर मेड इन ब्लेजेज एंड दिस इज बंगलो दिस इज फाउंड दिस हाउस इज फाउंड इन big cities now moving on our next topic a good house 
a good house should have separate rooms for cooking food receiving guest sleeping and studying good house mein kya kya hona chahiye ek acche ghar mein hona chahiye sabhi rooms separate ho cooking karne ke liye food cooking karne ke liye means kitchen separate ho guest ko receive karne ke liye room separate hona chahiye jise aap drawing room keh sakte hain drawing room kehte hain एंड स्लीपिंग सोने के लिए रूम अलग होना चाहिए बेडरूम एंड स्टडी करने के लिए स्टडी रूम आपका सेपरेट होना चाहिए एवरी रूम इन द हाउस शुड बी वेल वेंटिलेटेड प्रॉपर सनलाइट कीप्स द रूम ड्राई एंड फ्री फ्रॉम द फ्री फ्रॉम जर्म्स एक गुड हाउस में वेंटिलेशन अच्छे से होना चाहिए और एक गुड हाउस में सनलाइट प्रॉपर आनी चाहिए जिससे कि हाउस जम से फ्री रहे इट शुड हैव सम ओपन स्पेसेस लाइक बरादाज और आ कोर्ट यार्ड टू प्रोवाइड अस विद फ्रेश एयर सनलाइट एंड अ प्लेस टू प्ले इन एक गुड हाउस में ओपन स्पेस होना चाहिए जिसमें कि प्रॉपर सनलाइट आती हो फ्रेश एयर हम ले सकें और हमारे आपके खेलने के लिए प्रॉपर एक प्लेस हो स्टूडेंट्स गुड हाउस में क्या क्या होना चाहिए अ गुड हाउस शुड हैव सेपरेट रूम्स लाइक किचन बेडरूम ड्राइंग रूम एंड स्टडी रूम एंड इट शुड हैव सम ओपन स्पेस नाउ नेक्स्ट इज द फ्लोर्स ऑफ द बाथरूम किचन शुड बी वेल स्लोब्ड सो दैट वाटर फ्लोज आउट बाथरूम किचन का फ्लोर कैसा होना चाहिए वेल स्लोब्ड होना चाहिए जिससे कि उसमें वाटर इजिली फ्लो आउट हो सके वाटर उसमें रुके ना उसके फ्लोर पर किचन या बाथरूम के फ्लोर पर वाटर किसी एक जगह ना रुके और ये इजिली फ्लो आउट हो जाए इट शुड हैव अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम विथ कवर ड्रेन टू कीप मॉस्किटोज एंड फ्लाइज अवे और ड्रेनेज सिस्टम हाउस में एक गुड हाउस में ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए और ये कवर्ड होना चाहिए प्रॉपर कवर होना चाहिए जिससे कि वहाँ पर मॉस्किटोज या फ्लाइज दूर रहें उसमें हाउस से दूर रहें मॉस्किटोज एंड फ्लाइज वहाँ डेड ना कर सकें Now there should be enough water in kitchen, bathrooms and toilets. Bathroom में kitchen में toilets में water sufficient होना चाहिए सब सफिशियंट सफिशियंट मात्रा में होना चाहिए जितना वहाँ जरूरी होता है जितनी नीड होती है बाथरूम में किचन में या टॉयलेट्स में वाटर की उतना वाटर वहाँ पर होना चाहिए नाउ प्लांट्स शुड बी ग्रोन अराउंड द हाउस दे हेल्प टू मेक द एयर क्लीन एंड एड ब्यूटी टू द सराउंडिंग्स एक अच्छे हाउस के आस पास या बाहर प्लांट्स होने चाहिए प्लांट ग्रो करने चाहिए जिससे कि हमारे घर के आस पास की जो एयर है वो क्लीन रहे और ये हमारे हाउस की सराउंडिंग को भी कैसा रखते हैं ब्यूटीफुल रखते हैं स्ट्रेंड्स now this is first part of this chapter we will complete this chapter in second video in second part and in this chapter we have learned all about a good house should have separate rooms for cooking food receiving guest drawing room bedroom and study room kitchen right गुड हाउस में क्या होना चाहिए ओपन स्पेस होना चाहिए जिसमें प्रॉपर सनलाइट आपको मिल सके फ्रेश एयर आपको मिल सके इसके साथ ही वेंटिलेशन होना चाहिए एक गुड हाउस में इसके साथ ही गुड हाउस में ड्रेनेज सिस्टम कवर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए एंड दी There should be enough water in kitchen, bathroom, and toilets. Okay, friends, we will complete this chapter in next video. Keep learning. Stay tuned.